Afortunadamente en la unidad básica de rehabilitación pues no se quedan sentados. El DIF municipal de Río Verde continúa trabajando implementando nuevas terapias en este caso para lamentablemente los pues cientos cientos de personas que necesitan de algún tipo de terapia eh, ha llegado a partir de este día hoy con muchísimo éxito fue presentado la la, la equinoterapia y me da muchísimo gusto que nos acompañe eh, una mujer eh, que ha crecido entre los caballos, que por experiencia propia y familiar aprenden que la equinoterapia podría ayudarle a uno de sus hermanos. Eh, me refiero a Flor, Flor María Veloz Huerta. Muchísimas gracias, Flor. Ella viene de San Luis Potosí y estará en estas terapias encabezando las mismas. ¿Qué es la equinoterapia? Hola Alejandra, buenas tardes. Mira, la equinoterapia nos ayuda a la rehabilitación de las personas por medio del caballo. Se divide en tres, que es la hipoterapia, la equitación como deporte y la hipoterapia activa. En la hipoterapia el niño se adapta pasivamente a los movimientos del caballo. En la activa, además de adaptarse pasivamente a los movimientos del caballo, realizamos alguna serie de ejercicios dependiendo de la discapacidad. Y la, en la equitación como deporte, se trata de estos niños que incursionen en algún deporte, como podría ser la equitación, y que ahora también ya se está dando en la charrería. Entonces les da una oportunidad más de, de estar en algún deporte. Eh, al dar la explicación hace un rato decías, ¿qué, qué sucede cuando, cuando hay ese contacto eh, animal eh, persona, porque no es únicamente niños, ¿verdad? Eh, ¿Cuál es la temperatura de la sangre de un caballo? ¿Cómo se transmiten los latidos, por favor? Ah, ya, mira. El caballo tiene tres características principales, que nos, lo cual nos ayuda a dar este tipo de terapias. Una es el calor corporal del caballo, que es de 38 grados centígrados, lo cual nos ayuda a relajar y distensar músculos. Otra es la transmisión de impulsos rítmicos del caballo, que va de 90 a 110 impulsos por minuto con el caballo al paso y cuando el caballo sube al trote o al galope estos impulsos pueden aumentar los cuales son transmitidos a través del lomo del caballo sobre en la pelvis de la persona suben a la columna hasta llegar a la cabeza y la tercera es la el patrón tridimensional del paso del caballo el cual es similar al de la marcha humana y que nos ayuda que aunque un niño no camine, es como caminar sentado. Eh, al, inicio, al inicio de la presentación de este programa, de esta nueva eh, terapia, la equinoterapia, eh, tanto el presidente municipal, eh, don Alejandro García, como doña Fabiola Guerrero, presidenta del DIF, hablaban de ponerle alas a aquellos que no pueden caminar. ¿Cómo lo describirías tú que amas tanto a los caballos? <risa> pues... Pues la verdad es que es como ponerle alas para, para muchos niños el, el hecho de ya estar encima de un caballo y que muchas veces no caminan, les cambia la perspectiva de que, de que ya pueden ver y pueden andar por sí mismos, o sea, ellos pueden aprender a manejar el caballo, entonces eso les da más libertad de movimiento. Es, es, es eh, bien interesante el, el, la reacción que vimos hace un ratito, niños con problemas de lesión cerebral, niños con problemas eh, reuma, reumatoides, de habla, en fin, todos estos tipos de problemas eh, muy, muy diferentes unos de otros, ¿por qué todos, porque todos pueden ser tratados con, por la equinoterapia? Mira, no, sí tenemos algunas contraindicaciones, por eso mencionaban hace un momento que tienen que pasar primero a la VR y de ahí les hacen el diagnóstico, pero la mayoría de, de los casos sí son recibidos en la equinoterapia. ¿Tiene contraindicaciones? Sí, sí tiene algunas contraindicaciones, entonces como te mencionábamos hace un rato, van a pasar primero a, a que los evalúen en la unidad de en la VR y ya de ahí los pasan a, me pasan los expedientes para que, quienes son aptos para la equinoterapia. En la mayoría nos sirve para muchísimas discapacidades. Inclusive a los que eh, aparentemente estamos normales y bien físicamente, tú hablabas, yo sé que cuando me subo un caballo, aunque traiga algún problema, ahí se me va a disipar. 
Sí, se da, una conex, se da una conexión que a veces es inexplicable con el caballo y yo siempre les digo que es como si el caballo leyera tu alma porque percibe las emociones. ¿Los caballos con, que van a utilizar aquí eh, son especiales? ¿Qué características deben de tener? Mira, si son, no, no es agarrar cualquier caballo y que ya mañana me pongo a dar equinoterapia Sí tienen unas características especiales, por ejemplo, elegimos caballos en, que sean mayores de a 8 a 10 años de edad, que tengan un buen temperamento, también vemos el paso del caballo, la altura y todo eso dependiendo de cada discapacidad vemos qué niño vamos a subir en cada caballo. Además de que los caballos tienen un entrenamiento especial para prepararlos para dar la equinoterapia. Flor, eh, los niños, bueno, nos decían eh, que esto, este tipo de terapias son eh, canalizados a través de la VR, no tendrán ningún costo. ¿Cuánto tiempo llevan, eh, cuánto tiempo necesita eh, cada niño para que la terapia le haga efecto y cada cuánto sería lo recomendable que la llevaran a cabo? Mira, cada sesión de equinoterapia dura aproximadamente de 20 a 30 minutos, dependiendo del, del diagnóstico que se le haga al niño y del programa que le realicemos. Y ahora vamos a estar dando las equinoterapias cada 15 días por el momento. Pues eh, Flor, de verdad muchas gracias por, sabemos haces el viaje desde San Luis Potosí, pero por, por prestarte, por dar tu corazón también, dar parte de tu tiempo y por ser parte de este municipio consentido. Gracias a ustedes por invitarme.